Dr. Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Siku ya leo nakutia mada inayosema matiti ya mwanamke na hisia za mwanaume. Matiti ya mwanamke na hisia za mwanaume. Wala well, mtazeni nimeotea mada hii baada ya kesi mbalimbali ambazo mbali nimekutana nazo eh, katika muda wa wiki mbili na kesi ambayo ni kubwa zaidi ambayo nimekutana nayo leo. Dada ambaye ana mume ambaye anaamini kabisa anampenda sana baada ya kuta message ambayo imeashiria kwamba mume wake anamsaliti imeleta kacheshe kidogo kwenye ndoa yake ndoa hii ni ya miaka sita na dada huyu ameongea na yule dada yule dada amekiri kabisa kwamba ana mahusiano na huyu kaka na huyu kaka anakana kwamba sina mahusiano kabisa lakini kubwa ambalo ambayo dada huyu amekutana nalo ni kwamba ni pale ambapo alipohisi mume wake anatembea na huyo dada kinyume na maumbile kwa sababu gani mara kadhaa huyo kaka amegusia kwamba ametumiwa picha za mtu anafanya kinyume na maumbile na mwanamke na rafiki yake anasifia hilo kwamba ni tamu kuliko zote alikuwa anahisi kwamba mume wake alikuwa anataka atembee kinyume na maumbile na yeye lakini yeye alikuwa hayuko tayari kufanya hivyo na kutaka kulizungumzia hilo kabisa lakini all in all ni kwamba kuna vitu ambavyo vinaweza vikamchanganya mwanaume akili kwa sababu hajui kipi ni cha muhimu. Nimekutana na kesi ya mwanamke ambaye mume wake alioa mke wa pili kisa mwanamke yule mke wa pili alikuwa na makalio makubwa kuliko yake. Sasa hizo ni story ambazo of course zinaweza kusaidia kuelewa kwa nini nimeleta mada hii lakini kwa cha msingi ni kwamba lazima ujue umuhimu wa matiti katika kutengeneza hisia za mwanaume. Sasa asilimia kubwa ya wanawake wenye matiti madogo wamekuwa na jidharao. Wanajiona kama hawajakamilika kitu ambacho kinawasumbua kina dada wengi sana wenye matiti madogo. Tafiti zinaonyesha kwamba matiti ukubwa wa matiti sio hoja kubwa sana. Cha msingi ni chuchu ya mwanamke. Sasa wanawake wengine wanafikiria kwamba kukutana mwanaume mwenye ume mdogo na yeye ana matiti madogo watakuwa wametoa draw kitu ambacho sio kweli lakini baada ya kufanya tafiti kubwa kidogo mimi mwenyewe katika kuangalia watu wanasema nini juu ya swala kama hilo nimeona kwamba ni vizuri nitoe mada hii kuweza kuwapa amani wale ambao wanajiona kwamba kwa kuwa wana matiti madogo basi ni kasoro kubwa na 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 na, 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 na blog ambayo kozi inaonyesha matiti aina mbalimbali ambayo kozi unaweza kuitembelea inaitwa uroda mpya www.blogspot sorry www.uroda mpya dot blogspot.com www.orodampia dot blogspot.com ene tendele na mada nilikuwa nakupa introduction ambayo itakusaidia kuelewa uh, mambo ambayo nataka kuzungumzia ni kwamba ni kweli wanaume wanakodolea macho mwanamke mwenye matiti makubwa na wanawake wengine wamegundua kwamba kuweka nusu matiti inaonekana ni mvuto mkubwa kwa wanaume sawa so, kuweka nusu matutu wanawake wengi wamegundua hilo kwamba kuna mvuto kama vile kuvaa kimini skirt sawa so, kwa hiyo kuna mini <laughs> kuna, 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 kuna mini sidilia yani matiti yanaonekana nusu lakini nusu imefunikwa sasa wenye matiti makubwa wanajivunia kuonyesha vitu kama hivyo sasa wataalamu wa sayansi ya mapenzi katika tafiti zao wameona wazi kabisa asilimia kubwa ya wanaume hawaangalii sana ukubwa wa matiti wanaangalia ni jinsi gani mwanamke huyu ana uwezo wa kufanya mapenzi na mwanaume. Nitakusomea statement moja ya mwanaume mmoja ambaye katika tafiti yangu amezungumza maneno haya kwa Kiingereza, alafu ni tafsiri kwa Kiswahili. Anasema hivi. I feel bad for someone who never had incentive to develop, to develop good qualities rather than relying on natural gifting. Fun for a, for fling but no not long term long, long not long term material I feel bad for someone who never had incentive to develop good qualities rather than relying on natural gift fun for a fling but not long term material as maybe as mna jisikia vibaya na jisikia huzuri kuona kwamba kuna wanawake ambao wameshindwa kukuza ufundi wao utundu wao katika tendo la ndoa badala yake wanategemea zawadi ya asili kuwa na matiti makubwa. Sawa? Akasemaje? Anasema hivi. Anasema matiti makubwa 
ni mazuri kwa mtu ambaye anapita lakini kwa uhusiano wa muda mrefu sio kitu <laughs> unaweza kuona jinsi gani wewe ambaye uko na jinsi ya matiti jamaa anasema kwamba hivi matiti makubwa sawa yanafaa kumvuta mwanaume afanye mapenzi na wewe lakini sio kwamba adumu na wewe mwingine akasemaje akasema hivi this is very interesting asema uh, akasema mwingine uh, amekuwa sasa mimi mimi nimeandika somewhere uh, anyway lakini kwa kifupi mwingine ni kama ni karasi nimeacha hivi lakini anasema hivi <laughs> okay hii hapa nimeipata asema <laughs> sasa hivi let breast a like sport car small breast a like a house akasema hivi ma, 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 matiti makubwa ni sawa sawa na gari ile ya michezo unaona magari wanakimbizana na wanakimbizana magari yetu ndio ndogo ndogo bile sawa wanakimbizana lakini nasema matiti madogo ni sawa na nyumba ya kuishi ni ya kudumu kwa hiyo kwa maneno mengine huyu anakwenda huyu mwanaume huyu anafanana yule mwingine anasema kwamba matiti makubwa yatamvutia mtu ambaye anapita tu kwa ajili ya burudani lakini mtu ambaye anataka adumishe mapenzi haangalii matiti kwa sehemu kubwa sasa mwingine akasema kwamba matiti ni chuchu zake. Sasa ni hilo nalithibitisha mimi mwenyewe. Ni kwamba mtu mwanaume anayejua mapenzi kweli kweli hata angalia matiti, ataangalia ufundi wa mwanamke katika tendo la ndoa. Ilo ni jambo la msingi na ningependa kulisisitiza. Kwa hiyo usijidharau kama ulikuwa kalizozungumza hapa. Asema asema I feel bad for someone who never had an incentive to develop good qualities rather than relying on natural gifts. Asema na sikia vibaya kwa ajili ya wanawake ambao hawana ule msukumo wa ku, wa, ku, wa kuleta ubora katika uhusiano wa kimapenzi badala wanategemea vile asili maombi yao ya kiasili ya yalivyo kwa hiyo maneno mengine kwamba ni muhimu sana u develop ufundi wa kutosha katika uhusiano yako ya kimapenzi ili uweze kuwa mpenzi mtamu badala ya mpenzi mwenye muonekano mtamu kwani pata hapo kwa ni jambo la msingi sana mtu mwingine akasemaje katika utafiti huo nasema mwanamke mwenye matiti madogo uzuri wake ni kwamba ukimwangalia kutoka mashariki kusini magharibi wapi yako kwenye staili ile ile hayabadiliki <laughs> asema hivi huo ndio uzuri wa matiti madogo asema unaweza kuangalia kwenye kona tofauti lakini bado unaona utamu wa matiti yale kuliko mwenye matiti makubwa yakianza kulala yakiwa na nini yanakutisha unaweza kuona jinsi kwa hiyo unaweza ukiangalia kwenye engo tofauti bado unaona ni matiti yale yale matamu sio yale makubwa akilala yanabonyea yanakuwa na sura tofauti. <laughs> kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani wewe mwanamke mwenye matiti madogo ujione kwamba una thamani na una utamu wa kutosha. Usijione kwamba utamu wako umepungua kutokana na kuwa na matiti madogo. Kwa hiyo asema <laughs> mtu mwingine akasemaje? Akasema unapokutana mwanamke mwenye matiti madogo, unapomkumbatia, unakuwa karibu sana na moyo wake. Kwa hiyo matiti makubwa yanakuweka mbali na moyo wake. Kwa hiyo unaona jinsi gani ukiwa na ufundi wa kutosha wa kushikashika mwanaume na nini na mambo hayo ya matiti mtu anaangalia utamu unaotoa sio ukubwa wa matiti yako mtu mmoja akasemaje utamu wa muziki ni mdundo sawa <laughs> utamu wa muziki ni mdundo sio ule maneno mdundo kama hata chini kama tia chini kama hata chini kama tia hiyo ndio utamu wa muziki wewe mdundo unavyoenda na yao maneno kwa ni jambo la msingi usijidharau dada mwenye matiti madogo. Ni jambo la msingi. Kuja nikusomee statement mbalimbali ambazo nimetoka kwa utafiti wangu, utafiti wangu sasa. Asemaje? I would rather take a girl with no tits who is good in bed than the one with big ones who is mediocre. Asema ni afadhali nikutane na mwanamke ambaye hana matiti kabisa kuliko mwenye matiti mazuri lakini kitandani anaboa unaweza kuona jinsi gani statement hiyo ni tamu. Kwa hiyo napenda kuatia moyo sawa. Napenda kuatia moyo lakini dada ambao wana matiti madogo msijidharau. Sawa, msijidharau. Kwa hiyo jipe moyo. Wewe una matiti madogo, mabiti ni matiti makubwa, jipe moyo, ongezea ufundi wako, huo ndio mdundo wa ngoma ya wakubwa. Sawa. Na video nimeimba kwenye video na video clips ambayo nimeimba wimbo na sasa ngoma ya wakubwa utafute huko hapa kwaweza kujifunga ngalia jinsi gani mdundo ndio kitu ambacho unapaswa kutishikilie sikilie maneno usilinganishe na wanzi wote mbona blog yangu ndio nasema www.urodampia.blogspot utaona na matiti aina mbalimbali na jinsi gani of course unaweza kujivunia matiti uliyonayo bila kujali udogo wake 
Kwa hiyo ufundi utazipata kwa kuna mambo mbalimbali of course ambayo unaweza kuyapata kutoka kwenye ofisi yangu ya clinic ya mapenzi mambo mbalimbali ya kumfanyia mwanaume kuna video clips na majarida mpaka unamfanya mwanaume anakuwa mpole kama bata inawezekana kabisa nazo shughuli za kutosha na sipendi kuzitoa hapa lakini kuna mada nyingine inakuja <laughs> mada nyingine inakuja kama hujajisajili inakuja mada nyingine inakuja mabuso anayopaswa kupewa mwanamke yakoje mabuso anayopaswa anayopa, kupewa mwanaume yakoje kwa hiyo kuna mada moja kwa ajili ya wanaume kuna moja mada moja kwa ajili ya wanawake mada nyingine ambayo unaiandaa iko install iko kwenye pipeline maneno matamu kwa mpenzi wako maneno matamu kwa mpenzi wako hiyo ni mada ambazo zinakuja kwa hiyo jisajili kuna kibox chikundu pale kimeandika kwa subscribe kwa maandishi meupe bofia pale utapata utapata maelekezo kwa njia ya simu yako utapewa taarifa video hizo zitakapokuwa nimeziweka hapa online hii ni kliniki ya afya mapenzi nikutakie mahusiano mema katika mahusiano yako endelea kufurahia channel hii ya Dr. Paul Mwaipopo ukitaka kujifunza na video zaidi ya 800 kwenye channel hii sawa Njia nzuri chukua jina la Paul Mwaipopo liandike pale kwenye search engine bofia tutakuja baada mbalimbali ambapo tutaweza kujifunza mambo. Kwa hiyo chukua kama unaangalia video iko mara ya kwanza chukua jina Paul Mwaipopo ambapo liko hapo chini alafu andike kwenye eneo la search pale bofia tutakuja mada mbalimbali uweze kujifunza mambo mengi ya kujenga mahusiano yako. Nakutakia maisha mema na matamu kabisa na hii ni kliniki ya afya mapenzi. Bye bye.